హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చేటువంటి జనవరి నెలలో గ్రూప్ టూకి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా అయితే ఈ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి ఈ గ్రూప్ టూ ద్వారా రిక్రూట్ అయ్యేటువంటి జాబ్స్ ఏంటనేది ఈ వీడియోలో చెప్తాను చాలామంది అడిగారు అయితే ఈ వీడియో చూసే ముందు ఈ గ్రూప్ టూకి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ తెలుగులో ఉన్నటువంటి సిలబస్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ని డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను కావాల్సిన వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి చాలామంది అభ్యర్థులు తెలుగులో ప్రిపేర్ అవుతారు కాబట్టి వారి కోసం తెలుగులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సిలబస్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ని డిస్క్రిప్షన్లో అలాగే కామెంట్ సెక్షన్లో ఇస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అయితే ఈ గ్రూప్ టూలో ఉండేటువంటి ఈ జాబ్స్ కు సంబంధించి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ సంబంధించినటువంటి వీడియోని సపరేట్ గా చేస్తాను ఈ వీడియోలో ఈ గ్రూప్ టూలో ఉండేటువంటి జాబ్స్ ఏంటి ఆ జాబ్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఏజ్ లిమిట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి శాలరీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది ఈ వీడియోలో చెప్తాను సో ముందుగా మనకి అసిస్టెంట్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ కి సంబంధించి కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ సబార్డినేట్ సర్వీస్ కింద అసిస్టెంట్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ అనేది గ్రూప్ టూ నుంచి రిక్రూట్ చేస్తారు దీనికి పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు అనేది ఉండి ఉండాలి ఇది జనరల్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్కి ఉండాల్సినటువంటి నలభై రెండు సంవత్సరాల వయస్సు అదే ఎస్సీ ఎస్టీస్కి అయితే ఓబీసీ వాళ్ళకైతే వాళ్ళకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ బేస్ చేసుకుని వారికి ఇంకా ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఇంకా పెరుగుతుంది ఓబీసీ వాళ్ళకైతే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి ఈ జాబ్కి సంబంధించి కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్కి సంబంధించినటువంటి శాలరీ కనుక చూస్తే మీకు స్టార్టింగ్ బేసిక్ పే వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నుంచి ఉంటుంది అలా అలా అది పెరుగుతూ సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ వరకు మీ యొక్క శాలరీస్ అనేది ఇంక్రిమెంట్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి ఈ జాబ్కి సంబంధించి తర్వాత డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అంటే డిప్యూటీ ఎంఆర్ఓ జాబ్కి సంబంధించి రెవెన్యూ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ కింద ఈ జాబ్ రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన ఏజ్ లిమిట్ కనుక చూస్తే పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు కలిగి ఉండాలి దీనికి కూడా సేమ్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ లాగానే ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది దీనికి కూడా సేమ్ ఆ జాబ్కు ఉన్నట్టే శాలరీస్ కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ నుంచి సెవెంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ వరకు ఉంటాయి అయితే డిప్యూటీ తహసీల్దార్ వేకెన్సీస్ అనేవి గ్రూప్ టూ నుంచి ఒక్కోసారి తక్కువగా రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో కానీ ఎక్కువగా ఈ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ పోస్ట్కి కాంపిటీషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అభ్యర్థుల నుంచి అలాగే ఆ తర్వాత అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఏపీ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సబ్ సర్వీస్కి సంబంధించి మనకి పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి అభ్యర్థులు ఈ జాబ్కి అప్లై చేసుకోవాలి ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ నుంచి సెవెంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ వరకు శాలరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఇంకా అసిస్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ ఏపీ హ్యాండ్లూమ్ అండ్ టెక్స్టైల్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి మనకి సేమ్ ఇదే ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుంది పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాలు అయితే దీనికి శాలరీస్ విషయానికి వస్తే ఇరవై నుంచి డెబ్బై రూపాయల వరకు ఉంటుంది ఇంకా ప్రొహబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్ ఏపీ ప్రొహబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సబ్ సర్వీస్కి సంబంధించి ఇది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్కి సంబంధించి ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి పోస్టులు ఇవి ఇవి కూడా గ్రూప్ టూ నుంచే రిక్రూట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది పోలీస్ జాబ్ అవ్వడం వల్ల దీని యొక్క ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంటుంది అయితే దీనికి ఇరవై నుంచి డెబ్బై వరకు శాలరీ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇనీషియల్ శాలరీ ఇరవై ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత మిగిలినటువంటి జాబ్స్ కనుక చూసుకుంటే అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ దానికి సంబంధించి సెక్రటేరియట్ సబ్ సర్వీస్ కింద ఉంటుంది సెక్రటేరియట్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి జాబ్ ఇది సో అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ కింద ఉంటుంది పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాలు దీనికి కూడా శాలరీ ఇరవై ఆరు వేల నుంచి మొదలయ్యి డెబ్బై ఏడు వేల వరకు ఉంటుంది ఆ తర్వాత అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్కి సంబంధించి లా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించింది ఇది సో అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ లా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి సెక్రటేరియట్లో ఈ యొక్క జాబ్ అనేది ఉంటుంది పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాలు వయసు ఉండాలి ఇరవై నుంచి డెబ్బై వేల వరకు యొక్క శాలరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఆ తర్వాత సీనియర్ ఆడిటర్ ఇన్ ఏపీ స్టేట్ ఆడిట్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్ కి సంబంధించి ఆడిటర్ అంటే ఫైనాన్షియల్ కి సంబంధించిన ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి జాబ్ ఇది సో
ఆడిటర్కి సంబంధించి అలాగే ఉంటాయి ఇరవై రెండు వేల నుంచి అరవై ఆరు వేల వరకు ఆ తర్వాత సీనియర్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ఏపీ ట్రెషరీస్ అండ్ అకౌంట్స్ డిస్ట్రిక్ట్ సబ్ సర్వీస్ ఇది ఇందాక చెప్పిందేమో హెచ్ఓడి డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటాయి ఇది డిస్ట్రిక్ట్కి సంబంధించినటువంటి సబ్ సర్వీస్ సో దీనికి సంబంధించి కూడా సేమ్ ఇలాగే శాలరీస్ ఏజ్ లిమిట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత ఇరవై రెండు వేల నాలుగు వందల అరవై నుంచి అరవై ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై వరకు శాలరీస్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత సీనియర్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ఇన్సూరెన్స్ ఏపీ జిఎల్ఐ సబ్ సర్వీస్కి సంబంధించి సో అకౌంటెంట్ ఇన్సూరెన్స్కి సంబంధించినటువంటి జాబ్ ఇది సో పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి ఓసీ క్యాండిడేట్స్కి ఇరవై రెండు వేల నాలుగు వందల అరవై రూపాయల నుంచి అరవై ఆరు వేల మూడు వందల ముప్పై వరకు శాలరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఆ తర్వాత జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ఏపీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కి సంబంధించి ఏపీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏపీపీఎస్సీలో మినిస్టీరియల్ సర్వీస్ కింద జూనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించినటువంటి జాబ్ ఇది ఇది పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది మేబీ దీనికి టైపింగ్ టెస్ట్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే తర్వాత పదహారు వేల నాలుగు వందల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై వరకు శాలరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఆ తర్వాత జూనియర్ అసిస్టెంట్ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి జూనియర్ అసిస్టెంట్ కింద ఒక జాబ్ అనేది ఉంటుంది అది మినిస్టీరియల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించింది పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి పదహారు వేల నాలుగు వందల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై వరకు శాలరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఆ తర్వాత జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ పిహెచ్ అండ్ ఎంఈ డిపార్ట్మెంట్ మినిస్టీరియల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించింది దీనికి కూడా పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల నుంచి వయసు అనేది ఉండి ఉండాలి నా పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల వరకు ఆ తర్వాత పదహారు వేల నాలుగు వందల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై వరకు ఈ శాలరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఆ తర్వాత జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ఏపీ డైరెక్టర్ జనరల్స్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్ అండ్ కరెక్షనల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించినటువంటి జాబ్ ఇది సో ఏపీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్కి సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా ఈ యొక్క గ్రూప్ టూ నుంచి ఈ యొక్క జాబ్ అనేది రిక్రూట్ అవ్వడం జరుగుతుంది పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి పదహారు వేల నాలుగు వందల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై వరకు శాలరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఇంకా చూసుకుంటే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ఏపీ అగ్రికల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి అగ్రికల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్ వ్యవసాయ శాఖ ఏదైతే ఉంటుందో మినిస్ట్రియల్ సర్వీస్ కేసెస్ కింద జూనియర్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించినటువంటి జాబ్ ఇది పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు కలిగి ఉండాలి పదహారు వేల నాలుగు వందల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై వరకు శాలరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఆ తర్వాత జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ షుగర్ అండ్ కేన్ షుగర్ కేన్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఏదైతే చక్కెర పరిశ్రమ ఉంటుందో ఆ చక్కెర పరిశ్రమకు సంబంధించి జూనియర్ అసిస్టెంట్గా జాబ్ అనేది రిక్రూట్ అవుతుంది పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాలు వయసు ఉండాలి పదహారు వేల నాలుగు వందల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై వరకు శాలరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఇంకా జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ఏపీ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాలు వయసు కలిగి ఉండాలి పదహారు వేల నాలుగు వందల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై వరకు శాలరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఆ తర్వాత జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ సర్వే సెటిల్మెంట్ అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ సర్వేయింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే జాబ్స్ ఉంటాయో అది అందులో ఆ డిపార్ట్మెంట్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా జాబ్ అనేది ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి పదహారు వేల నాలుగు వందల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై వరకు శాలరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఆ తర్వాత జూనియర్ అకౌంటెంట్ ఇన్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఏపీ ట్రెషరీస్ అండ్ అకౌంట్స్ సబ్ సర్వీసెస్కి సంబంధించి ఏదైతే ఏపీ ట్రెషరీస్ అండ్ అకౌంట్స్ సబ్ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి జూనియర్ అకౌంటెంట్గా మీకు దీనికి సంబంధించి గ్రూప్ టూ ద్వారా రిక్రూట్ అవుతుంది పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల వయసు కలిగి ఉండాలి పదహారు వేల నాలుగు వందల నుంచి నలభై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై వరకు శాలరీస్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇవి మనకి సంబంధించి గ్రూప్ టూ ద్వారా రిక్రూట్ అయ్యేటువంటి వేకెన్సీస్ యొక్క వివరాలు సో ఈ జాబ్స్కి సంబంధించి కావాల్సినటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్కి సంబంధించిన వీడియోని నేను త్వరలోనే అప్లోడ్ చేస్తాను సో మరింత సమాచారం కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి వీడియోని షేర్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ్రెండ